hakuzawa hakuza wala kuzaliwa hakuzaliwa lakini tunaporejea pale kwa maadishi pia mimi ni mchungaji kidogo eh wewe ni mchungaji mashallah tunaporejea pale kwa maandishi ati wewe ni mchungaji wapi Okay mimi nahubiri na neema ya evangelism ministry. Sasa pasta kwa sababu wewe unajua kusomea watu huko kanisani. By the way, ushajua kuzungumza kwa zile ndimi? Eh sana. Hebu jaribu kidogo. Ra katabu shari makozi ali baba ya ndari baba shia. Zote ziko. Israeli ni nchi ya juzi tu lakini nchi ya Yesu ni Palestina. Watu wanaoishi Palestina ni watu wa dini gani ukisikia? Sijui. Waislamu. Ni waislamu. Ni waislamu. Na tunaambiwa pale Yesu vile alivyopanda hivyo ndivyo atakavyofanya nini? Atarudi. Atarudi kwa watu gani? Wa Islamu. Si wa Islamu. Pale si atashuka pale, wa, pale. Wale wa wote wanamwamini. Wewe ukiwa huko kiria ile utajuaje Yesu amerudi? Utajuaje? Tutaonana kule bigu. Wapi? Kule. Unajua dunia iko round. Hata ikiwa iko round. <laughs> Kuna wakati kila mtu tutahama twende. <laughs> Mama asante sana. <laughs> <laughs> na tukieda utaniona kule nikifurahia na Mungu eh. na Yesu tukuiba hapa kwa hapa eh. na malaika inni uhibbu muhammadan wallahu khairun shahida بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wapenzi watazamaji wa straight path dawa mimi ni ndugu yenu Ramadhan Kuria bin Kaguo na hapa ni katika channel yenu mipendayo ya straight path dawa nikiwa katika kaunti ya Muranga katika mji wa Kireyaini Kireyaini ni mji ambao upo uh, karibu na mji wa Odhaya kwa wale ambao wanatoka Muranga town unapita hapa Kireyaini unaelekea Odhaya na tuko hapa kwa siku ya leo kwa kuwa mji huu kwanza hauna msikiti na tunaamini kwamba kukosekani waislamu wawili watatu ambao wanafanya shughuli zao za kibiashara lakini uislamu haujulikaniwi kwa hivyo tuko hapa kwa ajili ya kusemezana na watu na kuelimishana katika mambo ya kiimani Uislamu julikane insha Allah kwa hivyo ungana nami ili tuweze kuingia mitaani tuweze kusemezana na wenyeji wa Kireyaini insha Allah Sawa acha kwanza nijitambulishe Mimi naitwa Ramadhan Kuria na ni Muislamu na tokea Nairobi lakini vile vile pia tuko na msikiti hapa karibu sehemu inaitwa Mkoroaini. Na wewe tuambie jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa James Masharia. Mm. Mm. bwana James wewe ni Mkristo mm. kabisa. Kristo. Mm. Ah. Mm. Na nyumbani ni Hapa hapa tu. Mm. Hapa Kireaini. Mm. bwana James eh, Macharia. Leo tuko hapa Kireaini na tumekuja kwa sababu ya kusemezana na watu imani mbalimbali mbali. sisi tukiwa waislamu tungependa kujua watu wengine wasioko waislamu wanaelewa vipi hii dini inaitwa uislamu kwanza hapa kireni sidhani kama kuna msikiti huenda labda kuna waislamu lakini sidhani kama kuna msikiti hebu unaweza kutueleza kuhusiana na hapa kireni vipi kuna waislamu au misikiti na kadhalika ah kuna hakuna waislamu wala msikiti hapa mm. mm. Huyu ni eneo ya Wakristo. Mm. Unaonaje mkiletoa Uislamu pia? Mm. Sijui maoni ya wengine. Mm. Lakini mimi mimi mwenyewe mimi Mkristo. Mm. Eh. Yeah. Natosheka na Ukristo. Mm. Mm. Labda kwa faida tu unaweza kutueleza nini maana ya Ukristo kabla sijakwambia nini maana ya Uislamu. Eh? Kwa faida tu ya labda mtazamaji na mimi na ndugu yangu huyu anaitwa Saidi. Unaweza kutueleza nini maana ya Ukristo kwa sababu sisi tutakueleza nini maana ya Uislamu. Na we kwa vile we ni Mkristo na umeridhika kuwa Mkristo. Hebu tuambie nini maana ya Ukristo. Maana ya Kristo. Yesu mwenyewe alikufa kwa niamba ya binadamu. Sasa hiyo inatosha. Kwa hivyo mtu kufa unapata dini. Kabisa. Natosheka hapo. Nashukuru kwa maelezo yako. Labda unaweza kuyatolea ushahidi katika maandiko labda ya Biblia. 
sio kwa wakati huu mm. mm. kuna andiko mm? kuna andiko ah. mm. sina kwa dakika hii mm. eh yeah. una maoni mm? una maoni katika hilo hapana mm. mm. sante sasa nikuulize kitu kwa vile we ni, ni mkristo na mimi ni muislamu kuna chochote mwe kusikia kuhusiana na dini ya uislamu chochote chochote si ni dini kama tu ya kikristo kuna muslim na kuna christian na zote ziko katika nchi ya Kenya eh. unafikiri hao waislamu wanamwabudu nani si ni yara na yara ni mugu kwa jina jingine mm naona una huelewa Allah Allah ni Mwenyezi Mungu na asante sana asante sana kuna muina na kwambia atajui chochote afadhali wewe umesema Allah Allah ni Mwenyezi Mungu kwa vile ametajwa katika Qur'ani katika Biblia Kiarabu vile vile inaitwa Allah yani Mwenyezi Mungu so nashukuru sana kwa vile umekubali kusemezana nasi na mimi nafikiri mkiletoa Islam pia itakuwa kuna kazi nyingi kwako wewe kwa mfano kuelewa Islam sababu kama unajua unamjua Allah yeah, unamjua Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh yeah, namfahamu umesikia ni nani si hiyo ni kama nadhani baada ya Kristo kuna Yesu baada ya ile nyingine kuna Muhammad eh yeah. basi sisi kwa imani yetu tunaamini wote mpaka Yesu ni Muislamu na ni mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye ametumwa kwa wana wa Israeli na mtume wa mwisho katika mitume wote waliotumwa duniani tunaamini ni mtume Muhammad rehma na amani zie juu yake kwa hivyo sisi hatubagui kwamba huyu ni Yesu hatumtaki tunamtaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapana sisi wote tunawaamini hata Yesu tunamwamini labda ni kusomea ndiko moja umoyo umoyo kukutana na Qur'ani pahali hapana yeah. mm kama ni mara ya kwanza nija kutana mm. basi ningependa nikusomee ndani ya hii Qur'ani fundi mambo vipi eh naona unatengeneza mlango basi wacha tu tutakusomea tu eh, kama aya mbili kisha lakini si unajua kujisomea hata wewe mm-hmm naweza kusoma. Kwa hii mm. sinaona hii ni maandiko maandishi. Kuna maandishi ya aina mbili hapa, kuna Kiarabu na kuna Kiswahili. Sasa sisi katika Qur'ani Yesu anaitwa Isa. Isa. Ya. Yeah. Sasa hapa kuna maneno ndani ya sura hii inaitwa Ali Imran katika tutasoma, acha tusome kuanzia hapa tutaanza 47 Story ni ndefu na ni nzuri na ni tamu na inasema hivi Mariamu akasema si Mariamu namjua Mariamu yeah. si ni mama yake Yesu Asante sana <laughs> ndio huyo huyo tunamzungumzia hapa <laughs> Mariamu akasema Mola wangu nitapataje mtoto na hali mtu yoyote hakunigusa Hiyo story si ipo kwenye Bible iko kabisa alipoambiwa utapata mtoto na hajaolewa alisema nitapataji mtoto wakati mimi sijaolewa sina mwanamume si ni kweli mambo hayo alikuwa bikira <coughs> alikuwa ni bikira asante sana kwa hivyo sasa hapa katika Qur'ani akauliza nitapataji mtoto hali mtu yote hakunigusa akasema Mola wake ndivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba anavyopenda Anapo hukumu jambo huliambia kuwa basi likawa. Liliaga ya kwenda odohane ke au gaga. Nigotuweke guo. Alafu inafanyika aje? Inafanyika. Asante sana. Ama inatendeka. Haya. Inaendelea kusema na Mwenyezi Mungu atamfunza. Asa huyo ni mtoto huyo, Yesu atakapozaliwa. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu ya kujua Taurati na Injili. Kwa hivyo Qur'ani inatambua injili. Unajua kuna watu wana tabia kusema ah Waislamu hawataki injili, hawajui injili, wanatakiwa hubiriwe injili. Hasa sisi pia tunaifahamu the gospel. Tunaijua injili na ndio hii ambayo Yesu aliambiwa atafundishwa na Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anaendelea kusema na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli 
kuambia nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege kisha nampuliza mara anakuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Eh alikuwa akiumba. Yesu alikuwa na uwezo wa kutengeneza matope anapuliza kwa idhini ya Mwenyezi Mungu wanakuwa ndege wanaruka. Ndivyo Qur'ani inatuambia. Wewe muujiza umewahi kusikia katika Biblia? Kusikusikia nini? Muujiza Yesu kutengeneza matope anayafanya kama ndege anakuwa ndege. <laughs> Hapana. Leo umepata mpya hiyo. Umepata hiyo ni mpya kabisa. Unajua yenu ile mujiza wa kwanza Yesu katika Biblia alifanya nini? Ah, sikubuki. Sema unasema alienda harusini akatengeneza ile 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 nini? Wine. Hmm? Watu wakitandika wine na kuwaje. Dok- eh? Ukinywa wine, wewe unakunywa wine? Si unalewa. Hmm? Unalewa. <laughs> Kwa hivyo sasa hapa tumeona kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia Mariamu hizi habari anamwambia huyo mtoto wako atakapozaliwa atakuwa ni mtume kwa wana wa Israeli na atafundishwa elimu ya Taurati ile ya Nabii Musa na, inj, e, na injili. Kwa sababu hata unakumbuka Yesu alikuwa akiulizwa na watu sana maswali, alikuwa anawarifa katika Taurati. Kwa hivyo alikuwa na elimu ya Taurati. Na kisha inasema baada ya kuwaumbia katika udongo wale ndege kisha inasema na nawaponyesha vipofu na wenye mabalanga na na wafufua baadhi ya waliokufa. Unasikia so, Qur'ani vile nasema Yesu alikuwa na waponya vipofu. Alikuwa na uwezo. Hmm? Alikuwa na huo uwezo. Kwa hivi ni nani? Hmm? Ya Mungu. Hmm. Na si kweli Yesu alikuwa na ponya vipofu kabisa. Kisha tunaambiwa na alikuwa anafufua waliokufa baadhi ya waliokufa. Mm, kabisa. Kwa hivyo Qur'ani unasema hapa inasema vizuri ama inadanganya? Haidanganyi inasema ukweli. Asante sana. Mm. So inaendelea kusema na Mwenyezi Mungu eh, kwa hivi na Mwenyezi Mungu. Na nitakwambieni mnavyo mtakavyokula, ah, mtakavyovila na mtakavyoviweka akiba katika nyumba zenu. Bila shaka katika haya imo hoja kwenu ikiwa nyinyi ni watu wa kuamini. Na nitakuwa msadikishaji wa yale yaliokuwa kabla yangu katika Taurati. Na nego tuweka wa kuhigia maudhu mare mare dhina wa Taurati ya Musa. Na inaendelea kusema na nimekuja ili ni kuhalalisheni baadhi ya yale mlio haramishiwa na nimekujieni kwa hoja kutoka kwa Mola wenu. Kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini. Yesu alerado Metekie gai mamu itigire na mamu itekie Na ndo mana Yesu nasema katika Yohana kumina nne Musifadhaike mioni mwenu Muna muamini mungu Nyaminini na mimi Mutikatagike goro Mutiketi gai Na we na ke Na, na nije kai yate ya mm, Mwje tekagie Yeni Kwa hivyo Wendo ujume pia huko katika Korani Lakini tunambiwa ukenda katika Aya ya Hamsina mbili nasema lakini Isa alipona ukaidi wao alisema nani watakuwa saidizi wangu kuendea katika kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu aliuliza wanafunzi nani atakuwa msaidizi wangu katika kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu wanafunzi wake wakasema sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu tumemwamini Mwenyezi Mungu na ushuhudie kwamba sisi tumejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu sawa eh okay, okay. Mm. Unaona vile maneno yanaenda vizuri? Mm. Kabisa. Kumbe kulingana kulingana inaoana kiasi. Mm. <laughs> kulingana na Qur'ani Yesu alikuwa na dini, sawa? Mm. Kabisa. Unaona mimi Yesu alikuwa mtu wa dini gani? Mm-hmm. Unajua mimi na Yesu sema ni Mkristo. Hata kama naye umesoma kwa nini? <laughs> alikuwa ni kama alikuwa Muislamu pia. Mm. Unajua maandiko ndio anatakia atuambie alikuwa Muislamu au Mkristo, si ndio? Maandishi ndio inavaa. Kwani mtu huitwa Mkristo baada ya kufanyika nini? Hmm? Ili mtu awe Mkristo anatakiwa afanye nini? Kuamini Kikristo. Aje. Si ni kama kufuata Kikristo. Yaani Christianity. Hmm. Kama kuna mu, kuna Muslim na Christianity. Si mtu anavaa kufuata moja. Labda pia usahau kuna watu wa wajakoya wajakoya 
na watu wake sio waislamu sio wa Kristo wana imani yao vile vile kwa mfano ukitaka kuwa muislamu tunasikia hapa Yesu anasema e, kuhusiana na mambo ya kujisalimisha vivyo hivyo kusoma katika Biblia aliambia watu aipendaye nafsi yake ataiangamiza lakini aichukie nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima na mirere hasa <coughs> uondo uislamu unaamini Mwenyezi Mungu ni ngapi ni mmoja gaiomwe kama vile hata babu zetu wa kikuyu walikuwa naamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja wanasema dhai dhai ya gai dhai so ukitaka kuwa muislamu lazima ukubali Mwenyezi Mungu ni mmoja na ukubali Yesu ni mtume ukubali Muhammad ni mtume sallallahu alaihi wasallam Musa vile vile ni mtume wa Mwenyezi Mungu hao wote tumewataja uamini ni mtume wa Mwenyezi Mungu kiamini hivyo unakuwa muislamu na usimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote doka watanie gai na gai yake kwa sababu si amri kumi ya kwanza nasema doka na gai na na gai ukitika wewe ukisema hivyo unakuwa muislamu sasa wewe kwa mfano huyu imamu huyu unataka kumfanya mkristo utamwambia afanyeje si afuga na kikristo aje si nini afuate nini amini amini christianity eh? amini kwamba ukristo ni nini Hmm. Ati Kristo ni nini? Hmm. Sikubuki hiyo. Ah, <laughs> mzee <laughs> uh, sema akumbuke. Basi utakumbuka polepole hamna tabu. Eh, kadri tunavyozidi kusemezana na kujuana, utajua tu. Lakini umeelewa kwamba Uislamu ni dini inayofundisha upweke wa Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu si hapo umeelewa kabisa mm. una maoni zaidi hapana mm. <laughs> sina maoni umwahi kwenda msikitini lakini nimeshapitia kwa barambara wapi huko mwingia hapana mm, si hapa karibu labda bali kidogo huko mbali ni wapi huko bali kama Mombasa hivi umwahi kufika Mombasa kabisa Umeishi Mombasa simu gani? Mmm likoni mikidani huko. Alafu unakujua huko wewe? Eh? <laughs> unakujua eh? Mimi najua Mombasa yote. Mm. Eh. Okay. Labda utarudi lini huko? Sijui, sijui, siwezi eleza. Lakini natakiwa uwe Muislamu rafiki yangu. Eh? Ama imamu, nani ya kuna swali? Ah, naona kuna rafiki yangu mwingine hapa. Wacha tujuane vile vile msiogope kuuliza maswali leo mko na ofa Ataulizia tu hapo So bro mimi naitwa Ramadhan na ni Muislamu na wewe Mimi naitwa John kama Mkristo mm. mm. Asa bwana John Unajua nini kuhusiana na dini ya Uislamu Dini ya Uislamu najua mangi ambayo yanaihusu dini ya Uislamu Kwa mfano kwa mfano najua wa kuna Muhammad ambayo wanasema ndo Allah Mungu yao Mungu ambaye alikuwa anasivua na huyo Muhammad kwa msi, kwa Uislamu huwa wanaamini Allah kama Mungu kama vile sisi tuna, tunaamini Mungu yetu na wanamwamini Allah wanamuita Allah mm. kuna pale umechanganya kidogo kasema wanaamini Muhammad kwamba ni Allah Hmm? Hebu rekebisha kidogo. Hapa hapo nitarekebisha kidogo. Muhammad tu alikuwa mfu alikuwa tu alikuwa mwenye mwanzilishi wa dini ya, ya Islamu. Lakini Muhammad alikuwa na muamini Mungu Allah kama Mungu. Eh. Ah sawa, naona unaufahamu kiasi. Hmm. Although umechanganya vile vile kwa sababu unajua nini? Hmm. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuanzisha Uislamu. Hmm. Uislamu likuwepo. Hmm kama vile nilivyokuisha kueleza bwana mashari hapa Uislamu maana yake ni unyenyekevu kujisalimisha na kufata imani ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja gai omwe so ukisoma ndani ya Qur'ani wacha tu unajua kujisomea eh eh najua unajua kuna wengine labda mewani na wasumbua naomba unishikie kidogo hapa eh acha nifungulie katika sura ya pili katika aya mbili na kumi na tatu ya Qur'ani nataka ujisomee mwenyewe ili tuone kwamba kana kwamba huyu mtume Muhammad 
sallallahu alaihi wasallam alitengeneza hii dini au alikuta sura ya sura ya, 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 ya pili ndio hii aya 213 watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo anabii Adam kisha wakahi tahilifiana basi mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa kabali jema na wa, wa, wa nyao na pamoja nao wakaitelemshia vitabu vilivyoshikana na haki ili 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 vihukumu baina ya watu katika pale walivyokitalifiana ki, na wakakuhitalifiana katika hayo ila wale waliopewa vitabu hivyo baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi kwa sababu ya u, uhasidi uliokuwa baina yao sunaona kwa hivyo Quran inasema e, watu wote walikuwa dini moja mm. ya nini soma hapa vizuri tena narudia tu sijali mpaka wengine nao wasikie vizuri walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo anabii Adam Adam unamjua? Yeah, namjua na mfahamu vizuri. Ni nani huyo? Adam ni kiu, ni kiumbe wa kwanza ambaye Mungu aliyemuumba. Alie okay, sama kiumbe wa kwanza utakuwa umekosea. Uh-huh. Kwa sababu Adam uh-huh. ni kiumbe wa mwisho kuumbwa. Eh, Lakini mtu uh-huh. wa kwanza. Yeah, mtu wa kwanza yeah. that is human being. Mm. So, mm. kumbe kabla ya Adam kulikuwa hakuna watu wengine hapo kabla yake, si ni kweli? Yeah, hakukuwa watu wengine. Na tunasikia Adam walipokuja ndio ameletewa hii dini, akapewa hii dini ya haki. Sawa? Yeah, naam. Kwa hivyo tunaweza kubaliana kwamba Adam walikuwa na nini? Huyo <laughs> huyo bado anafuatilia kwa mbali. Naona uko sokoni. Kuja karibu usikilize. Vuta hili yani. Kwa hivyo Adam walikuja na dini ya haki. Ya haki. Na dini hii ya haki vitabu vinatakiwa vitambie dini ya haki ni gani? Si ni kweli? Ni naam, naam, naam. Kwa mfano leo nikwambia Adam alikuwa Mkristo. Utaamini? Nitaamini. Eh? Atujui. Hamumjui Adam, si ndio? Hujamuona eh? Mimi namfahamu vizuri. Maana mimi ni Mkristo. Maana mimi ni Mkristo na nasoma Biblia yangu katika kitabu cha mwanzo moja ishirini na, na sita Aba inasema Mungu aliumba Adam na Hawa na akawaambia endeni huko chini na muweze kukuza. Kwa hivyo mimi namjua Adam ni Mkristo. Sasa kuambiwa kazae ndo Ukristo. Hapana sio Ukristo. Hapo tu ni mwanzo na ni, ni mwanzo tu ya Ukristo. <laughs> mm. <laughs> Sasa mimi na mimi nakwambia Adam alikuwa Muislamu. Mm. Utakataa? Sitakataa kama kama kuna vile utaleta vile utaunga mkono nini yako. Ah basi wacha tuunge mkono kupitia maandiko. Kwanza tumekubaliana mm. Adam alikuja na dini ya haki. Sasa tunauliza hii Kurani tu. Mm. Dini ya haki ni gani? Alafu mpatie fungua hiyo ni Biblia na wewe sasa unitolea Adam alikuwa Mkristo. 319 Qur'ani. Modwe na kiuria ogye the kikigie uithramu. Umuthi oria atagutigira uka na u. Tu yaha. Aya. Kwa hivyo kabla hujanitolea kwenye Biblia. Hebu nisomee hapa katika 319. 316 Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu na waliopewa kitambu mayundi na manasala hawakuhitifiliana ila baada ya kuwa, kuwajia elimu walikifitiliana kwa sababu ya uhasidi uliokuwa baina yao Si unasikia Mwenyezi Mungu anarudia maneno yale tumesikia kule kwamba mm. watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo nabii Adam mm. kisha wakahitilafiana Mm. Mage korofishana mm. no anyeta yeah, yeah. makeheta ni yani yeah. lakini ni kwa sababu ya uhasidi mm. Mm? uhasidi uliokuwa baina yao ndio maana wakahitilafiana mm. so dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu Qur'ani nasema ni gani Qur'ani Qur'ani nasema ni Uislamu kwa Qur'ani lakini sio kwa kwa kwa, kwa Biblia kwa Qur'ani nasema ni Uislamu Asante sana mm. kwa hivyo kisikia Adam alikuja na dini moja ya haki kwa njia nyingine unaweza kusema Adam alikuja na dini ya 
kwa Qur'an Uislamu. <laughs> na spendo unaposisitiza kwa Qur'an nikasisitiza <laughs> maana ni ni Qur'an nimesoma. Mm. So kwa Qur'an inasema ya kwamba alikuja na dini ya Uislamu na ni ya haki. Na wewe naomba nitolee alikuja na Ukristo. Mimi sitakutolea alikuja na Ukristo maana sisi Ukristo kuna pali ambapo ulianzia. Ukristo kuna pale ulianzia. Lakini kwa kwa maadishi yetu Biblia kusoma Genesis ama mwanzo kitabu cha mwanzo moja sita Biblia tu inatuambia inasema ya kwamba Mungu tu alimuumba binadamu Adamu na pia akamuumba Eve na akawapa majukumu kwa dunia. Hilo hata sisi hatupingi tunakubaliana kabisa. Mm-hmm. Mwenyezi Mungu aliumba Adam na akamwambia na mkewe mm-hmm. eh mm-hmm. sasa hata hiyo hiyo inasema Qur'an inasema hivyo hivyo. Sinaona hata inajifungua pale pale. Mm-hmm. Hebu soma hii inaitwa sura Tunisa. Ni ya nne katika Qur'ani mm-hmm. soma hii aya kwanza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kune, kunemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunemesha neema dogo dogo pia. Enyi watu mcheni Mola wenu ambaye amekubeni katika nafsi asli moja na akamuumba mkewe katika nafsi ile ile na akaweza akaeneza akaeneza akamuumba akaeneza uh, mwanaume we, wanaume wengi mm. na wanawake kutoka katika wawili hao na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwae kwae mna, mnaombana na mtazamana jamaa hakika Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu yenu anayeona kila mnayofanya sio nasikia kwa hivyo aliomba mtu mmoja alafu akabumbia mkewe alafu tokana nao wawili akaeneza wanaume wengi wanawake wengi kwa hivyo Qur'an na Biblia zinakubaliana hapo kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba Adam na Hawa na wasisi tukatokana na hawa wawili. So, mimi ninaposema Adam ni Muislamu na kuthibitishia katika maandiko kwamba Adam aliamini Mwenyezi Mungu ni mmoja na anashukuru unasema Ukristo kuna pahali ulianzia. Je, ulianza after Adam au kabla ya Adam? Hapo ulipoanzia. Ukristo ulianza after Adam. Kwa hivyo kabla huko wakati wa Adam kulikuwa hakuna nini? Dini. Kwa hivyo huwezi kusema Adam ni Mkristo kwa sababu kulikuwa kuna nini? Hakukuwa na dini. Hakukuwa na dini. Sema dini ya Ukristo. Siwezi sema hivyo hakukuwa na dini. Ah, hapa tumesikia katika Qur'ani. Unajua hii ni Qur'an. Na hii ni Biblia yetu. Kama mimi ni Mkristo hii ni Biblia. Na kama ni Muislamu hiyo ni Qur'an. Na sasa unajua kwa Qur'an ni hivyo imesema kama ilivyosema dini ya haki ya Uislamu. So siwezi kuunga mkono ni sema ati kulikuwa na dini uko mwanzo maana kulingana na mimi unajua ukisema ukisema Qur'an inasema kuja kuwa Muislamu bado sasa tuelewane hivi kwa mujibu wa Qur'ani Adam alikuwa na nini ati kwa mujibu wa Qur'ani kama ilivyoandikwa hata mimi sijaiandika Adam alikuwa na nini alikuwa na dini ya haki ya Uislamu lakini kulingana na Biblia alikuwa na nini hakuwa na dini asiyekuwa na dini mnamhitaji Yeye umejibu. Wamejibu wale. Eh? Eti alitoa nani? Usiogope kusema. Hapana, sitasema mimi. Kwa sababu unajua ni makosa. Ni hapana, sitasema mimi. Lakini unajua pia sisi wa Kristo kuna pale Ukristo ulianza. Kwa sisi vile tu, ambavyo tunaamini Ukristo ulianza wakati Yesu alikuja. Na Yesu ndo mwanzilishi wa kanisa letu la Ukristiano. Kwa hivyo ni kusema hata kama hakukuwa na dini wakati huo wa, wa Adam Ukristo ulikuja ku, it come to exist. So kwa hivyo siezi, siezi unga mkono ama niseme hivyo hao wamesema. Maana Yesu alipokuja Ukristo ukaanza. Naomba unifungulie Biblia na ufunge katika matendo ya mitume 11:25 na Kuna mtu akona swali hapo eh? Mashari ushapata maswali. Ushapata maswali. Sawa. Mm. Kisha akatoka kaenda tasha kumtafuta Sauli. Hata alipokuisha kumuona kamletea aki Antiochia 
ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa wakamfundisha watu wengi na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiochia wanafunzi wa Paulo na Barnaba na Paulo alikuja baada ya Yesu si sawa si sawa ati rudia Paulo na Yesu nani alikuwa mwanzo Paulo alikuwa mwanzo Paulo yeah And, yes <laughs> unauliza Pardon. Yesu Yesu na Paulo nani wa kwanza kuja ulimwenguni ah Yesu 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 kisha akaondoka akaenda zake mbinguni sawa yeah naam kisha kaja Paulo naam haya Paulo alipokuja akafundisha watu wa mwaka mzima wakiwa na Barnaba wanafunzi wao wakaitwa Wakristo kwanza mji upi Antiochia Yesu akiwa ameenda wapi mbinguni kwa hivyo wakati Yesu kwa duniani watu bado hawajaitwa kina nani hawakuwa wameitwa Wakristo kwa hivyo Yesu hakuwa nani <laughs> Hakuwa Mkristo lakini ye ndo mwanzilishi wa Ukristiani. <laughs> Asante sana. Kama kuniambia Mheshimiwa Ruto sio mwana UDA lakini ni mwanzilishi wa UDA. Wewe subiri kwanza niongee na Hapana. Ah wengine hapa. Hata mimi narudi kwako, narudi kwako. Narudi kwako John. Machari hapa naona ametulia anapata raha duniani. Machari umesikiaje? Kuzu. Yesu alikuwa na dini ama alikuwa hana dini? Mwanzoni hakukuwa na dini. Lakini kwa mujibu kwa mujibu wa kitabu hiki cha Qur'an kulikuwa na dini. Asiyekuwa na dini anaitwaje? Sini kafara. <laughs> ah bro, mimi naitwa Ramadhan, nao naitwa nani? Mimi naitwa Peter. Petro. Alafu mna majina mazuri sana. Kuna Petro, kuna Yohana. Eh, sasa bwana Peter. Unajua nini kuhusiana na dini inaitwa Uislamu? Mm, ya Uislamu. Kama wewe ni Muislamu? Mimi si Muislamu, mimi ni. Wewe ni? Mimi ni Mkristo. Oh. Yeah. Uh-huh. Lakini mambo ya Muislamu bado sijayafahamu mm. kabisa, lakini Ukristo kidogo tu. Kwa uchache vile umeweza kusikiliza bwana John pale anazungumza. Umeelewa kwamba Yesu alikuwa na dini ama alikuwa hana dini? Eh, Kristo alikuwa na dini. Dini gani? Ni kwa mm, Yuko tunamuita yuko tunamuita nani? Alikuwa Tunazungumzia Yesu Kristo. Yesu aitwaye Kristo, maana Yesu ni wengi. Yesu aitwaye Kristo. Alikuwa na dini ama alikuwa hana dini? Alikuwa na dini. Ipi? Ine ya um, kuna swali kuna kuna, kuna jibu. Waambie wakusaidie. Asa wewe mbona ume, umehepa? Mwenye nguo nyekundu. Njoo usikilize hapo bwana. Ngoja tu kwanza kwanza tu kunifikiria kidogo tu. Haya bwana Peter anafikiria afikiria. Kitambo anafikiria. Tarudi pale kwa kwa Joni. Joni nafikiri analala kusema Aya, zaidi. Sasa subiri kwanza. Njoni msikilize eh. Njoni msikilize. Okay, mudi na kiuri ya Joni emoti gitire. Sio kupinga tunafundishana. Sasa bro. Unasemaje uwe Muislamu? Pardon? Kama unasemaji sasa maana umeshaona kwamba Adam Muislamu. Mm-hmm. Unajua Yesu, Yesu pia ni Muislamu. Mm-hmm. Sasa wewe vile umesema wewe ni ya Mkristo. Mm-hmm. Unaandika lolote linakusaidia kwamba wewe ni ni Mkristo. Una ushahidi kwamba Ukristo ni dini labda. Eh. Hmm? Ukristo ni dini. Ya nani? Ya Yesu Kristo. Mwanzilishi ni Yesu Kristo. Ebu asaidie kina Agashari siji nani? Watolea andiko Ukristo ni dini. Hakuna <laughs> maana nitakutolea ati Ukristo ni dini lakini kuanzia kitabu cha Madhayo tunaona vile Yesu yeye mwenyewe alikuja kwa how he comes to appear in the earth. Kwa hivyo alipokuja kwa kwa pia hapa duniani tunaanza kwa, ku, kuanza katika kitabu cha Madhayo tunateremka tunateremka vile alikuja hapa. Kuja hatuna tatizo. <laughs> Alikuwa dini gani? Yeye ni Mkristo. Andiko Ukristo dini. Hakuna maana nitakutolea ati dini ni Kristo hapo kwa ma, kwa maadishi. Kwa hivyo ni maoni ya, ki, ya kichwa. Hapana sio maoni ya kichwa. Mm. Eh. Hivi kwa mfano umeenda mahakamani, umeshtakiwa kwamba umemsingizia Yesu ni Mkristo. Unaweza kujitetea vipi? Nitajitetea na maadishi tu. Andiko lipi? Andiko kutoka kitabu cha Madhai. Nitajitetea. <laughs> mm. Utafungwa bila faini wewe. 
Hapana, <laughs> hapana, hapana sitafungwa. Hapana. Utafungwa bila faini. Kwanza fikiria fikiria, tunakaribisha katika Uislamu. Yes. Najua hapa tunakaribisha katika Uislamu. Mbona nikikwambia na kukaribisha unaanza ni kama hujaelewa vizuri. Hapana, ninaelewa lakini unajua ya kwamba Uislamu ni dini na sisi pia wa Kristo ni dini. Na kila tuliaboa ya kwamba hatuwezi tukatosha pamoja. Nani alisema? Hapana, unajua even before the Christianity started, there were so many kulikuwa na dini mingi kabisa. Kulikuwa na Uislamu, Buddhism, Sikhism, hizo zote kunazo. Lakini hawa watu wangetoshea bali pamoja. Wamesubiri kwani 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 dini ni basi? Yeah. Eti inaja iko na capacity labda imejaa. Hapana, haiwezi. Kama umewahi kusikia kuna excess. Hapana, <laughs> haiwezi kaja lakini unajua ya kwamba kama sasa hivi ambavyo kama ulivyosema pale kuna hata wajakoa siku hizi, mm. si ana wafuasi wake. Pia kuna kutakuja mwingine na atakuwa na wafuasi wake. Kwa hivyo kuna Uislamu na Ukristiano na pia mtu kuna ile dini ambayo inamvutia kuligana na mafundisho yenye amefunzwa kuligana na mambo ambayo yamefunzwa kama mimi ni, mimi nimekuwa nimefunzwa mambo na ukristiano kwanza ku, kuzaliwa nimefunzwa ukristiano 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 so kuni, kunigeusha nikiwe mkristiano muislamu itakuwa ni kitu ambayo si rahisi maana kuna mambo ambayo mimi kama mkristo naamini yeah kwanza mimi sitaki nikugeuze ama nikubadilishe dini yako. Lakini kuna kitu, kuna kitu unaficha. Hebu niambie, niambie. Umelelewa katika Ukristo, umekuwa mtu mzima katika Ukristo. Hujawahi kuuliza ushahidi wa maandiko wapi Ukristo ni dini? Kwa sababu kimaandiko tumesema Uislamu ni dini. Sio dini tu, dini ya dini ya haki. Lakini unajua ya kwamba kitu ambacho kimetuharibia sana au nchini ni kuwa tuna udini sana ni kuwa tuna udini sana na dipasa mimi nakwambia ya kwamba hata kama ukristu sio dini bora tu kuna kitu ambao wewe umeamini kama binadamu mimi nimeamini Yesu kama mwokozi wangu na inajua ya kwamba kupitia hiyo namna mimi nitafika biguna nitapata uzima wa milele kwa hivyo mimi kama mimi mukristu na siwezi kufuata dini na ni hata mimi ni muhubiri na ninahubiria watu hivyo usifuate dini maana dini hakuna pali itakupeleka pia tu uh, wewe kama kama binadamu you just believe whatever you believe kama wewe ni mkristo believe christianity muislam believe islamic so that kuna penye yani uko na mwelekeo una mwelekeo lakini usiseme dini 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 maana dini sina haja ya kuwa sio ni haja ya, ku, ya kusema dini dini kumbe kumbe wewe ni pasta yeah mimi ni pasta <laughs> pasta john pasta john bachairi <laughs> anacheka anacheka sana sasa bwana kwanza nashukuru sana pasta john vile unavyojielewa na unavyojaribu kujitetea isipokuwa Maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ukinambia tu amini tu, amini ukae kwenye dini ambayo upo, hakuna haja kubadilisha, sija kuna. Sasa wewe naona hapo kidogo kama unakuwa unatoka kwenye line. Hapana, sijatoka kwa line. Kwa maana mimi ningekuuliza swali. Uh, tofauti kuu sana ya Uislamu na Ukristo ni nini? Kama wewe umemnajia ya kwamba Waislamu kama wewe una you believe Allah na mimi na believe Yesu ama Kristo tofauti kuu sana hapo ni nini tofauti na udini tofauti kuu sana ni nini tofauti kubwa umeshaitaja kwa ma mimi na muamini Mwenyezi Mungu lakini wewe humwamini Mwenyezi Mungu peke yake kwamba ni wa peke kuna mwingine unaongezea pale ambaye ni Yesu wewe Yesu unamwamini kama nani <laughs> Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Wewe unamwamini Yesu ni Mwenyezi Mungu kwa jia moja aji. I would like you to explain further. Mimi siamini Yesu ni Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Yesu namwamini ni mtume wa Mwenyezi Mungu kama vile Qur'ani ilivyosema mm-hmm. Mwenyezi Mungu anatoa habari hizi kabla hata kuzaliwa kwa Yesu kwamba atamfanya kuwa ni mtume kwa wana wa Israeli. Mm-hmm. Kwa hivyo sisi waislamu tunaamini Yesu ni mtume. Mm-hmm. He's a prophet, He's a prophet of Allah mm-hmm. to the children mm-hmm. of Israel. Israel. 
Tuko pamoja? Exactly. Naam, naam. Uona mimi Yesu ni nani? Yesu ni mwokozi, Yesu ni mwokozi. Hata mimi naweza kuwa mwokozi. Sioni, sioni. Sioni. Sioni vile utakuwa mwokozi. Unajua kwa mfano umeenda pale Mombasa Beach. Mm. Unaambiwa ogelea kwa tahadhari, hakuna mwokozi. Kwa sababu anaye kwa mfano umegarikishwa na mto ama vile umeenda kuogelea kule chini akaja mtu akakutoa katika ile shida unasema amefanya nini amekuokoa lakini unajua ubi... anayeokoa anaitwa nani ni mwokozi lakini you know kwa hiyo hata mimi naweza nikakutoa katika shida nikakufanya nini hauwezi kuwa mwokozi wa maisha you know <laughs> you know <laughs> mimi sijasema ma... ah, kwani wewe wa, wakati ulikuwa unagarikishwa naokoa naokoa nini mahali hawa maisha maisha <laughs> No I uh, mimi nimekwambia kwamba we have we do we, we, we are not supposed to take it in that perception. Yeah? But in another day, in another way hauwezi sema ati kuokoa mtu kwa maji sasa wewe umekuwa mwokozi wa maisha. Hakuna hakuna hiyo. Naele, so naelewa kwamba context yeah, ambayo tunazungumzia hapa ni kuokoa maisha mwanadamu asiende motoni mm. aingie katika uzima wa milele. Hiyo mm. ndio tunazungumzia hapa. Mm. Na Yesu atukatai ni mwokozi kwa sababu ukimpinga Yesu mm. utaenda motoni. Inam. Lakini kuna watu wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Wengine wanasema Yesu ni Mungu. Yesu ni mtume. Sasa wewe unaamini Yesu ni nani? Hakuna hiyo sasa umeingia to another level doctrine of trinity. Hapo nikikataka kukosoa. Maana ya kwamba hivi umesema tunasema Yesu ni Yesu ni mwana he is the son he is the father and he is the holy spirit kwa hiyo dini kwa hiyo doctrine ya trinity you are misinterpreting why because we believe in one god but in three persons wakati tunasema yesu uh, father son and the holy spirit atumaanishi kwamba ni mungu tatu tunamaanisha ni mungu moja in three persons So hakuna ati Yesu ni nini 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 hapana that is just a doctrine of which we take it in, the, in another perception so we when we say God the Father the Son and the Holy Spirit sio kusema ati Yesu ni ani nini ama ni nini hapana Yesu ni moja ye Mungu ni moja lakini we take it in three persons subiri bana wewe ni msomi na hawa wa Kristo wote wanakuamini kwa sababu wewe umesema ni pasta na vile ulivyotaja doctrine nikaona wewe ni mtu unayejielewa katika hiyo doctrine iko best kwenye maandiko au ni imani tu ya mapokeo ya watu it is best in the in the bible wapi neno trinity ama utatu linapatikana ndani ya biblia <laughs> Trinity. Oh my god. I wish I have prepared myself very well. Ah, wewe ni pasta. Huwezi kuwa unahubiri imani ambayo unaamini bila kujiandaa. <laughs> Unajua katika maadishi in the book of Matthew of which I'm not I will not be in a position to, to base it in chapter or verse. Inasema ya kwamba Yesu akazaliwa na bikira Maria. Kwa hivyo Yesu aliletwa na Mungu ili aweze kuokoa binadamu. Hebu soma sura ya pili mstari wa 18 Mathayo. Ya pili. <laughs> Tuone. Madhaya madhaya. Mko na maswali eh? Njo ulize. Usiogope njo. Madhaya? Njo bwana. Njo hapa. Mstari wa 18 inasemaje? Sauti risikisiki sauti ilisikiwa ama wanze moja nane. ndipo ndipo hapo nipo sauti ilisikiwa la mm, hii hii ni matayo mbili twende mbili nane. mbili ehe sunaona hapa story ya Yesu kuzaliwa inaanza mbili sita basi mfalme heloda aliposikia hayo mm alifadhaika na Yerusalemu ye, pia pamoja naye akakusanya wakuu wa makuhani wote waadishi wa watu akatafuta habari kwa Kristo azaliwa wapi naye wakamwambia katika Bethlehemu ya Wayahudi kwa maana divyo ilivyoadikwa na nabii Surala hapo inaanza kabla hata Yesu kuzaliwa ashaandikiwa atazaliwa Bethlehemu sasa wewe wakati unatoa maandiko ya Yesu kuzaliwa 
unajaribu kutetea imani ya utatu au kwamba Yesu Mungu au Yesu mwana wa Mungu au vipi? Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwana wa Mungu. Maandiko yanasema hapo atakayezani bikira, sawa? Naam. Yeah. Kwa hivyo bikira ni Mungu. <laughs> Sio Mungu, nimekwambia ya kwamba hatufai tu kuangalia hii mstari moja pia kwa Ukristo tunaambia washirika wa, wa ya kwamba haufai tu kusoma mstari huu then una, you start interpreting for yourself you have to go deeper about this bible so si hapa tu Uki, ukiangalia kuto, kutoka hapa mwa sura ya kwanza kuanzia moja hadi kwa da, ku, uh, up to the last of the book of the madhayo so kuna vile inatueleza ya kwamba vile Yesu alikuja kuzaliwa how Christ himself come to be born so mimi siwezi fuata tu hii mstari maana hapa tu ninasikia tu ni vile tu huyu uh, huyu mfalme alikuja tu kukusikia ati Yesu ame, amezaliwa okay mm. tufanye kitu kinaitwa conclusion mm. ili tuweza uh, tuelewane kitu kimoja mm. unaandiko ukristo dini hakuna 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 unaandiko linasema Yesu anasema mimi Yesu ni Mungu <laughs> sasa nitakwambiaje kabla ufikirie cha kusema bro unaitwa nani kwa majina yangu naitwa Cyrus mm. eh na la pili naitwa Cyrus Karoli Wagoi mm. Sasa brother wewe ni mtu wa dini gani? Eh? Wewe ni mtu wa imani gani? Dini gani? Okay, mimi ni Mkristiano. Mm. Eh, mimi naamini Ukristo. Mm. Eh. Na mimi naitwa Ramadhani ni Muislamu. Umwahi kuwa na rafiki Muislamu? Ah, si hapana. Mm. Eh. Mwenye nilikuwa naye rafiki yangu alikuwa huko chini, alikuwa naitwa eh hiyo county gani utapita county mingi sana, naitwa county eh, eh Borana. Eh nimepatana na Borana kadha. Mm. Eh sasa Okay, sisi ni Waislamu kama nilivyokusha kutanguliza. Kuna chochote unajua kuhusiana na imani ya Kiislamu. Tusimame hapa kidogo. Chochote na najua kuhusiana na na Islam. Mm. Okay, sijajua lakini tu nikusikiza na sikizaga ya kwamba mm. Waislamu tu hawaminigi Mungu ambaye tunamuomba. Mm. Wanaamini Eh, ma, mtu wabaya naitua uh, na, na, Nini? Naitua aje They are not believing In the road that you are serving But they believe In the idol worship uh, Kitu kama iyo So you, you have been Believing that Muslims believe in idols Okay Let me just say or Let me just clarify that uh, Siamini Kwa sababu zija yon So those are propagandas. So that is hearsay. Yeah. Some people believe that Muslims believe in uh, they do idol worshiping yeah. and so on and so forth. Yes. But we Muslims we believe in Allah. He's the Almighty God, the creator of heavens and earth and everything, the seen and unseen. Mm. Even if you know Amin. Okay, I believe in Allah. I believe in Allah. Allah is like a binadam. No. Let us read in from the Quran. When you talk about Allah, we are talking about the Almighty God. The one and only. The one and only. Yeah. The God that we are serving. I don't know which God you are serving. You will tell me. You will tell me his name and the attributes as well. Then we shall know whether it's the same God. Okay? Uh, Unaona hapa eh inaitwa sura tul ikhlas ina mtume Muhammad is being revealed this verse anaambiwa sema say oh Muhammad sema nini eh hey, ah Muhammad hapa hakuna jina sema 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 yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja ehe endelea Mwenyezi Mungu die anaye tash eh anaye stahiki anastahiki mm. kukusudiwa mm. na viumbe vyake vyote mm. kwa kumwabudu mm. na kumuomba mm. na kumtegemea mm-hmm. <laughs> Hak, hakuza mm. wara hakuzaliwa endelea malizia wara hana anayefanana naye hata mmoja so that is the god we serve 
as the god is up okay ningekuwa na swali moja hapa mbona unasema yeye Yesu hakuzaliwa kwani Yesu ni Mungu okay Yesu si Mungu hapo nimekuchanganya kweli Yesu si Mungu unanichanganya sasa huyu Allah subhanahu wa ta'ala eh gai mwenye nyawode Mwenyezi Mungu ukisikia Mwenyezi Mungu ni mwenye enzi eh ambaye pia atakusomea katika sura ya pili ami mbili hamsini na tano usikie sifa zingine zaidi kumhusu ni yeye tu hana mwingine wa pili ukisikia kuna Mungu mwingine huyo ni sanamu au ni miungu mojawapo katika miungu when Moses was being revealed the Torah he was told thou shall not have any other god but me but me how many one because god the almighty the one and only knew that there are so many gods and people used to serve some other gods so when the torah was revealed to prophet moses peace be upon him he was told thou shall not have any other god but me so na wewe ninapokuambia mwenyezi mungu anasema katika qurani sema yeye ni mwenyezi mungu mmoja tu ina maana kuna miungu wengine hutakiwi kuamini hao unatakiwa uwakanushe hao uamini mmoja ambaye anaitwa Allah ambaye Yesu alipokuwa katika matatizo alisema Eloi Eloi have you heard of that eh nimesikia hiyo Eloi Eloi masaba dhikrali have you ever heard of Elohim Elohim yeah so Elohim Allah Eloi we are referring to the same one jire doire jehova nisi jehova rafa those are attributes ama katika qurani ama katika kiarabu tunasema asmaul husna asma asma the 99 names of allah in the quran beautiful names okay mwenyezi mungu ana sifa nyingi na majina mengi mazuri mazuri si ni kweli ukisikia huyo jehova jire ina maana yake jehova nisi ina maana yake but we are referring to the same one one god sasa wewe Yesu unaamini nani? Okay Yesu mimi naamini Yesu alizaliwa na Bikra Maria. Kuzaliwa amezaliwa. Yeye ni nani? Ye, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ni Mungu ama ni mwana wa Mungu ama ni mtume ama ni mtu wa kawaida? Yesu ni mwana wa Mungu. Qur'an imesema hakuzaa wala kufanya nini? Hakuzaa hakuzaa wala kuzaliwa hakuzaliwa lakini tunaporejea pale kwa maadishi pia mimi ni mchungaji kidogo eh wewe ni mchungaji mashaallah tunaporejea pale kwa maandishi ati wewe ni mchungaji wa wapi okay mimi nahubiri na neema ya evangelism ministry adapo so charles kirofi okay tunaporejea pale kwa maandiko yohana tatu mstari wa 16 utapata kwa vile mgu yeye mwenyewe kwa vile alitupenda alimshusha mwanaye Yesu Kristoria ili atuokoe atuokoe maisha yetu For God so loved the world that he gave his only begotten son yes. What is the meaning of begetting ama begotten Kwa vile Mungu alivyotupenda akampatia mwanake akatupa yani akapatiana mwanake Yesu Kristo Do you know when you say beget it's like giving birth begotten sasa unataka ni clarify the word begotten yes hey begotten how can i clarify that word mimi naweza sema ya kwamba eh kwa kikutu gati tunasema ya kwamba ni ndio ule gai atodi agitohe mwana wake ni kama kupeana it is like amutodo a ule gai edire kire de ya okothe akiruta na akiruta moro wake wa mumwe Yeah? So it is like a giving. Momwe, momwe what does, does it mean? It is his only son. So it means he had that one or son. So I know you are very young. Are you married? No, I'm not married. I'm not. Do you have a girlfriend? No. Wewe ni pastor. Ma pastor anaki hana kama girlfriend. <laughs> yeah, but uh, tutasema yeah, yeah, wakati itapatikana. Wewe yeah, waacha wewe. <laughs> Ati pastor hawa na nini? <laughs> you don't have girlfriend. <laughs> <laughs> But, uh, but, the time. <laughs> wakati utafika sasa hivi bado ni mdogo ukikuwa kuwa mkubwa utajua kama wanao ama hawana lakini sio topic ya saa hizi hey. unaposema his only begotten son hmm. utakuwa umeenda kinyume na Qurani na hapa ndipo inakuja ile tofauti kwamba mnasema waislamu na wakristo hawa serve the same god yeah. because our god wacha tusikie Qurani vile nasema 
sura ya pili Umwahi ku discuss na Muislamu tena I haven't Hii kerea hii ni, ni town kubwa Umwahi kuwa na Muislamu Apana, sijai mwona Laki, eh hey, kuna wako pari Sijui ama nungorea, sijui ama ni Islam Sijui wako padira chini, nima wana Wanaishi ya wanafanya biyashara Wanafanya biyashara hey. Sawa, sawa, sawa <coughs> Leo na bahati ya kukutana na mapasta Na nimekutana na pasta mdogo sana hapa Kijana mdogo tu ni pasta Shupavu Sasa pasta kwa sababu wewe unajua kusomia watu kwa kanisani By the way, ushajua kuzungumza kwa zile ndimi? E, sana Ya ujaribu kidogo Raka tabushi ya rimakuzi ya dibaba ya nda ribaba shia Zote ziko <laughs> Lakini kichika <laughs> Sumiri kidogo Hebu eh, rak... rudia tena <laughs> Sasa siwezi rudia kwa sababu nikirudia Sasa ntarudia nikiwa ni mimi naogea Nikiogea kutoka kwa damu Lakini wakati kuna wakati unafika unaoba Unapata ya kwamba umeuka ume, We umeenda Sasa unu naogea na lugha hiyo so, Ambacho ujui, ujui unacho kisema Sahi nikiongea Sasa hii nikiogea labda sasa niogee kuhusu mimi. Hata mimi najua kuongea kwa kwa lugha mpya. Unajua kuongea? Yeah. Ogea. Eh? Yeah. Hata mimi najua shamba la mananazi, shamba la baba kalipatia babu, shamba la mananazi. Sasa bila tuta, <laughs> fanta bila straw. So, uh, eh, si ndio hivyo unasema? No, okay, eh? the line is so connected. Ah, si si. Hivyo uh, uh, vingine no. tunasema ni vipindi. Unasema mananazi, eh, kuna unasema mananazi. Si afadhali mimi naeleweka ni mananazi, nimesema. Okay. Shamba la baba kalipatia babu Eh inasema hivi Bismillahirrahmanirrahim Soma mwenyewe uh, uh, Kutoka hapi Pare Hapa mwenyezi mungu Mwenyezi mungu Ok nisineta kidogo Sinasikiaga mpaka baibu wako yezi kuzo ah, ah, hey. Baibu wako aishikagu eh? eh, ye Najwa kurani ni takatifu Sasa sijui kama umekula ule mnyama Unakula ngurue Sikuragi Hmm Hey. Kwa wewe uli ngurwe kapisa? Sikuli mm. Choni unatumia tisho maji? Tisho Tasi unawana hapo kidogo kama tisho imetoboka <laughs> <laughs> Alafu ushike kurani, unawana bala Haa, ah, okay. ah, soma Siu nipadishi ya kitu kidogo Oo, oh, nipadishi ya Mwenyezi mungu hakuna mora ira yeye Nadie mwenye uhai wa maisha Msimamia kila jambo kuanzia ku, kusinzia kusinzia hukumshiki kusinzia hakumshiki au kuzinzi eh? kushoga kusinzia hakumshiki wala kulala ni vyake pekee acha tufikishe hapa kwanza inasema Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye ategotile gayo gitigao tikawe na dakomaga na dasera kilonetoro iko sawa iko sawa Yesu ni Mungu Yesu siyo mungu Yesu. Eburu dia tena Eburu dia tena Ok, Yesu siyo mungu Sema mimi pasta Sema pasta pit Pata, Pasta nani? Kwa ni Kwa ni Kwa ni Kwa ni Kwa hapa Siku hapa na hapa Kwa ni Wapi Pasta nani? Ok, I'm, I'm Silas Pasta Silas Yes Ni ule Paulo na Sila Ndiyo uyo uyo eh yeah. Sema mimi pasta Silas Ok, mimi pasta Silas Na kiri leo mbele wa islamu isu siyo mungu Sita kiri manake <laughs> Na kiri Sijui sasa sijui rego yako ni gani Lakini ah, Wondo kweli mimi ukinambia leo ni kiri Mtume Muhammad ni mtume mwenyezi mungu mm. Yesu ni mtume mwenyezi mungu Mbele wa kristo wote hawa wano sikiliza Misi na shida Wacha tuseme ya kwamba Misi wezi zema ati e, Ok Yesu siyo mungu Najua La, Unamini Yesu ni mungu ama si mungu Yesu si mungu Kuna mungu mwenyewe na kuna Yesu Yesu hapa tuko sawa, hapa tuko sawa Unaharibu tu hapa kusama Yesu ni mwanawe Kwa hivyo, kwa mujibu wa Quran Tumesikia mwenye zimu hapana mola ila yeye Musimamia kila jambo Kusinzia kumshiki, wala kulala Niveke vyote vilivyomo mbinguni Na katika ardhi Na havi mshindi kuvilinda vitu hivyo vyote Unona? Yesu alilala usingizi Sinikweli? Alikuwa merara uko kwa, kwa nini? Kwa akieda uko kana Kwa boot? Eh, kwa boot Na mungu wafanyi nini? Na mungu wa radi. Asante sana.
Sasa wewe sikuwe Muislamu. <laughs> Alafu anaweza kuwa mzuri tutakuita Bilal. Eh? Ati Danita Bilal ama ungependa kuitwa Ibrahim eh, tena hapa inatakiwa kupatikane msikiti hii town hawa yeah, watu wote hao. Hmm. Hmm. Ah yeye ndio imamu. Yeye ndiye atakuwa imamu sasa. Okay, nisimamie nini? Yeah. Na kuelewa venye unasema lakini kwa yeah. <laughs> unajua sasa mtu ni sini kunini unafanya nini? Ah okay. Gikora tena iko ni matua. Si unaelewa hiyo? Eh? So you you must have a vision. Maamuzi yani. Maamuzi. So because now line now I don't have a will to be an Islamic. So sema ni kwa sababu hujawahi mm. ikawa na Muislamu akakueleosha nini maana ya Uislamu. So uwezi kuingia katika dini usioijua. Okay, yeah. Lakini sasa tukikaa unieleze vizuri nione nione niaje nitajua. Eh, hey, utajua? Wewe hey. ndio kweli umesema vizuri sana. <laughs> Nipe tano. <laughs> Huyo kijana akazungumza maneno ya hekima sana kwamba akielezewa akaelewa ataamua kwa hivyo sisi tuko pale mkurwaini kwa sasa mimi ni mtu wa kutoka kule Nairobi lakini ushago ni hapa mkurwaini ushago na leo nimeamua nifike hapa Kiriaini Muranga County so wewe ni mkikuyu eh mimi ndio mkikuyu okay ni kwa ya kwamba sasa hapo umesema ya kwamba maamuzi ningependa tu nikuigishe kwa kwa kitu inaitwa political ina politiko sasa unajua kuna vile mtu huyu anakuja anakupea ajenda yake na mimi nakuja na kupatia ajenda yako ukielewa ajenda yangu ni sawa huyu ukielewa yake ni sawa utamvutia so wakati tukikala nyinyi nisikie hiyo kitu nisikie ajenda yenu si nitaelewa sasa ajenda yetu ni hivi Yesu ni Muislamu wewe unasemaje Yesu Yesu alikuwa Muislamu mm kwa mfano hebu soma hapa wewe si mpasta wewe hebu soma luka 4:16 luka luka 4:16 nadha mari kuliko kuna kiswahili ina kiswahili ama nataka kikikuyu ama Kiingereza Luka baada ya Mariko haya 4 4 ndio 4:16 aza 14 Yesu akarudi kwa nguvu za roho akaenda Galilaya hambari zake zikaenea katika nchi zote za kado kado naye alikuwa akifundisha katika masino, eh, masinagogi yao Yesu alikuwa anafundisha wapi masinagogi na wewe huwa unafundisha wapi Ya ni kwetu nyumbani wewe katika nyumba yako ibada nyumba yako inaitwaje nyumba yangu rasmi hiyo sehemu unaenda kufundisha huko unafundisha wakristo wenzako inaitwa neema evangelism ministry ni kanisa ama ni sinagogi <laughs> ni kanisa tuendelee 16 16 Akaenda Nazareti hapo aliopewa na siku hapo alipolelewa hapo aliporelewa na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake akasimama ili asome kwa hivyo Yesu alikuwa anaingia katika nyumba inaitwaje sinagogi ni biblia ama ni Qurani hii ni biblia unaamini biblia ama Qurani naamini biblia nini maana ya sinagogi kwa, kwa mujibu wa Biblia? Kwa mujibu wa Biblia. Mm. Eh, hey, sinagogi. Sinagogi sio kichwa hey. kwa mujibu wa Biblia. Twende hapa kwenye maneno magumu hapa. Usipate tabu Biblia imeona imekutafsiria tu hapa imekopa maneno. Mm. Mm. Nini maana ya sinagogi? QRS sinagogi. Sinagogi hapa msikiti wa yahudi rudia tena <laughs> eh bila shaka okay msikiti wa yahudi kwa hivyo yesu alikuwa anaingia wapi yesu alikuwa anaingia kwa yahudi msikitini wanaoingia msikitini ni wakristo ama ni waislamu ni waislamu kwa hivyo yesu tumuite nani yesu tumuite sasa muislamu ah kimaandiko 
kimaandiko Yesu ni Muislamu. Na nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Kwa hivyo form ni kuwa nani? Form ni kuwa ya Yesu. Form ni kuwa <laughs> form ni kuwa Muislamu. <laughs> Hiyo <laughs> ndio agenda na hiyo ndio sera ambayo tunataka kuuzia watu hapa kwamba watu wajue Yesu hakuwa Mkristo, Yesu hakwenda kanisani, Yesu alikuwa ni Muislamu, alikuwa anafanya ibada kwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Na Yesu ni mwana wa Mariamu, alizaliwa kimiujiza kama vile Qur'ani inavyosema. Na Yesu alikuwa anaingia misikitini ambayo kwa Kiyunani huko kwa Kiyahudi wanasema sinagogi Umenielewa lakini? Najaribu kukuelewa. Utaelewa utaelewa tu pole pole. Una swali lolote unaweza kuniuliza kabla hatujafunga kipindi hichi kwa sababu pia Okay swali. Na wakati pia una, unaenda. Swali lagu. Ningependa kukuuliza kwamba There is in, uh, there is in, uh, steps that we fall wakati mtu anataka kuja. Yaani wakati mtu anataka awe sasa Islamic the foreign there is a steps that you are following kuwa muislamu the only procedure you are supposed to follow is to confess you confess that there is none worthy of worship except allah almighty god him and only and that muhammad is his prophet hapo nakuwa memaliza kazi subiri kidogo kuna bahari imesema al Najaribu kuelewa ama najaribu kusema ya kwamba sasa hiyo tamko unatamka Allah ni kama vile sisi wana Kristo tunasema ya kwamba kuti gai ogetiko wewe gai gai mwene hinya wote is the same yes so is the same he is the so, same the, uh, sasa kile iko ni lugha nyinyi nyinyi mlifuata Kiyahudi <laughs> ama Kiebrania <laughs> ndicho anachotumia mimi nimetumia lugha ya Kiarabu so that is the only difference the main difference language yeah? yes. acha pasta kwanza aongee labda anaitiwa yes. sadaka kidogo wengine <laughs> ah. <laughs> naona sadaka imeingia hapo sawa ni wrong number okay the wrong number yeah. mwambie hapa ni pasta sala sana zungumza okay. panda mbegu <laughs> <laughs> okay sasa ndikuwa nasema kwamba ni lugha tu imechinjua sio. Eh, hey, kwa mfano tukibadilisha tuki turudi kwa tuka, katika lugha ya kikikuyu. Tukiwa game wenye hinya wa dhiri. Mwebwe igoro na dhiri. Na kimodoge na ku auge gold almighty. Hela tofauti. Asa ati na tofauti. Turali horo au? Tofauti ni just the want. So kama wewe unapomkusudia Jehova jire. Hey the true god yeah muislamu aseme allah subhanahu wa ta'ala jala jalalu hii ako sawa tunamkusudia mmoja sisi tunamtia arrahman arrahim hmm? siku yani ya nimeelewa hmm? kunao kitu nimeelewa kutoka kwenu hmm. ya kwamba nyinyi ni wa kristo damu kile ambacho tuna watu hawajui ama hata mie msiku anajua ni tu majina Ah, matamshi. Wewe pasta subiri, usifanye sisi wa Kristo. <laughs> sisi ni waislamu damu. <laughs> Yesu muislamu damu. <laughs> Tatizo ni wewe hujajua dini nyingine isipokuwa Kristo tu. <laughs> sasa wewe unatakiwa ujue kwamba Uislamu sasa umeanza kuingia hapa kereyaini. Na inshallah utaeleweka pole 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 na wewe pia utajifunza ya still very young. Okay, nasa, Naona okay. tena wewe ni mtu ambaye unapenda mambo ya kuabudu. Mm. Wewe mpaka umetamani kuwa pastor ukiwa katika umri huu mm-hmm. utakuja kuwa shekhe mkubwa inshallah. Shekhe ni kama huyu. Mm. Wale viongozi wa dini. Hivi ndivyo hata Mwenyezi Mungu anataka uvae namna hii. Unaelewa hivyo? Naelewa. Umaiko acha nikupe andiko. Basi ni pasta. Mm. Fungua kitabu cha Walawi 16 mstari wa 4. Alawi. Alawi, eh. Yeah. Alafu huyu hata apate tabu kufungua Biblia. Mm. Eh, yeah. twende twende tu, twende tu Walawi. Unafanya nini? Upate tabu ya au umepita, usiende kwa Ruth, turudi nyuma kidogo, weka rivers kidogo hapo. Mm. Twende, twende kabisa huko huko nyuma huko huko. Kule. Upita mpaka kumbukumbu. Twende kabisa. Twende twende kabisa. Hapo hapo. Hapo hapo. Hapo umekelea mkono. Mstari wa 4, 16 mstari wa 
Hata hiva ile kanzu takatifu ya kitani Subiri kwanza, hata hiva nini? Ile kanzu takatifu ya kitani Unajua kanzu? Kanzu, oh. naijua Ni nini? Nigua baru la valiwa Na mtu wabaya meteuliwa Hii ni nini? Kanzu ha? Kanzu Tuendele <laughs> Ok Kanzu takatifu ya kitani atakuwa na zile sel, seluali suruali oh suruali za kitani mwirini mwake imamu uko na suruali eh sio umevaa kanzu bila suruali ah ana suruali <laughs> za kitani mwirini mwake atafungwa ule mshipi ule mshipi wa kitani umefunga suruali vizuri <laughs> mshipi uko mshipi uko mshipi upo okay hmm? atakuwa na zile eh okay ngoja kidogo naye atavaa ile kofia ya, ki, ya kitani atavaa nini ile kofia ya kitani kati yako wewe na huyu nani akona kofia ya kitani ni yeye yeah, akonayo malizia ndiko hayo ndio mavazi matakatifu naye ataoga ataoga mwili wake majini na kuvaa kwa hivyo Usitumie tishu alafu vae nini? Vae kanzu. Mavazi matakatifu yaliyotajwa. Ataoga majini kisha vae nini? Kisha uh... kisha maliza. Kwanza, hayo ndio mavazi matakatifu. Qur'ani ama Biblia? Biblia. Kwa hivyo Biblia nataka uvae nini? Kanzu takatifu. Ukivaa kanzu kofia suruali hivyo ilivyotaja, utafanana na kila nani? Tafanana na Islam. Kwa sababu Biblia inataka ufae kama akina nani? Islam. Uko tayari tukuletee kanzu? <laughs> Niko tayari. Yuko tayari huyu. Yaani huyu ameanza kuelewa. Na mimi nataka usome Biblia vizuri bila biasness. Uisome. Mtu asikuchanganye sijui nini 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 usiwe na chuki. Isome Biblia vizuri na hata hawa wakristo wote waweze kuelewa kwamba pasta na yeye ameamua kusoma Biblia sawa sawa kwa sababu mimi mmezoea we hujazoea lakini labda unajifunza kusomea watu maandiko machache for god so love the world he gave his only begotten son eh mtabarikiwa alafu mnaamalizia toa ndugu toa sadaka ole cho na cho wewe Okay. Hiyo <laughs> kumeiva. Eh? Mzeme aje sasa. Si ndio kweli huo. Okay, unajua hiyo lazima. Kwa hivyo rafiki yangu, mm. afikiri tushaelewana mm. na inshallah Mwenyezi Mungu akuongoze. Akufungue akili yako. Wewe bado ni kijana mdogo. Usidanganywe na mtu. Wazazi wako wamejitahidi wamekupeleka shule. Umejua kujisomea mwenyewe unajua kuandika. Mm. Basi jitahidi na wewe uweze kutafuta ukweli na ukweli utakuweka huru sisi waislamu kazi yetu ni kufikisha hatumfanyi mtu sisi at lazima abadilishe dini tukikufikishia ukiona eh hey, ukweli umenifikia lazima nifuate unafuata lakini ukisema unapinga basi ndio unaingia katika wale wenye hasara kubwa siku ya kiyama kwa sababu sisi tunakutakia kila laheri na Mwenyezi Mungu akuongoze Mwenyezi Mungu akijalia tunarudi tena na tena hapa kireaini si mbali kutoka mkorwaini eh, si mbali sana inshallah ya yeah, nitamelezea nitamwambia kama unaweza kufika Mkuroini mosque tuingie ndani utembee si Mkuroini ni karibu hapa si ndio utembee siku yoyote utanipata ama utatupata sote tuzidi kuongea juu ya Uislamu karibu Sheikh na brother unaitwa nani kwa jina naitwa Kelvin mm. ah niko nauliza mimi na kuonga pahali kunaitwa Isli mm bebanga pale kunaitwa merangi uko isili mm. na pikipiki unabebea pale namba 4 eh namba 4 pale garage mm. sasa nilikuwa nauliza aje ukiwa mkikuyu ukitaka kuslimu kuwe mslimu unafaa ufuate step gani yani kwanza uislamu haujali dini ya eh, kabila la mtu mm. mkikuyu mjaluo mkamba mtaita nani yeyote mm. sasa kwa muislamu process ni kukana miungu kama una miungu yako huko umejitengenezea masanamu unaamini siji babu yako ni Mungu siji huyu ni Mungu siji nani yule unakanusha hao kisha unamkubali Mwenyezi Mungu kwani Mwenyezi Mungu ni wangapi mmoja tu unamkubali huyo kisha unakubali kwamba ametuma mitume duniani akiwemo mtume wa mwisho kabisa ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam 
pale istilie kila saa unasikia msikitini hadhana mm. Allahu akbar Allahu akbar gaini munene gaini munene hivyo mm. ndivyo inavyotakiwa uamini kwamba kusilimu unatamka shahada unaamini hata hapa uko tayari kusilimu ni kuonyesha si <laughs> sahi yani ukitaka sasa inaona uko jaba <laughs> sawa kwa hivyo sahi Okay, kwa mfano nataka kusilimu unatakiwa useme hapana Mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake mm. na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu mm. hiyo ndio process sisi hatutumbukizi watu kwenye maji mnadanganywa mnadanganywa eti mtaka kusilimu mimi sasa nilikuwa sema nikirudi Nairobi niende msikiti ama nifuate sheria nini gani njia gani Isili hapo na bebea ukipiga kona moja hapo kuna muhadhara kila siku wanaweka pale. Eh. Zamani nafanya pale hata mimi. Mm. Marafiki zangu wako hapo. Mm. Kama wataka kusilimu, mm. unaweza fika kule ukasilimu ama hapa hapo ukasilimu ama uende msikitini pale mkurwaini. Si saa hiyo hata niko jaba saa si saa hiyo. <coughs> siku nyingine basi. Haya, <laughs> atunaitwa nani? Kelvin Maina. Kelvin Maina, chukua namba yangu alafu wewe una simu? Eh niko nayo labda sana nipatie. Sawa, hakuna shida. Kwa hivyo Kelvin kwa Uislamu ni hivyo tu kuamini Mwenyezi Mungu ni mmoja na ukubali mtume Muhammad kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wasisi wa Islam tumekuja hapa Kireaini. Tunajua hakuna msikiti. Na watu wengi huenda labda wamekuwa na maswali wangependa kuuliza kuhusiana na dini ya Uislamu lakini wanashindwa. Wanaweza kumuuliza nani? Leo tuko hapa mtuulize swali lolote linahusiana na imani ya Kiislamu. Umewahi kusikia siji nini? Oh, eh, leo niulize hapa. Leo ni offer. Nitakusomea, nitakusomea. Nitakusomea katika kitabu, iwe ni katika Bible, iwe ni katika Qur'ani ili nikujibu swali lako. Kwanza umesema nani eti? Salome Mwambui. Salome. Na wewe? Mimi naitwa Eliza. Elizabeth. Alafu majina yenu yote mazuri yanapatikana pale kwenye maandiko. Asa Elizabeth alikuwa mama yake Yohana Mbatizaji. Unajua nini kuhusiana na Uislamu? Na na Uislamu. Mimi mm. najua iko correct kila mahali. Mm. Si ni watu kama sisi tu. Eh, hawananga ubaya. Mm. mm. Una rafiki yote Muislamu? Mimi. Mm. Mm. Iba na maneiba hivyo. Wapi huko? Una naiba Muislamu? Mm? Naiba Muislamu. Mm. Tunaonanga tu tukiwa nao huko hapa kile yaine eh okay kwa hivyo kuna waislamu tuseme mm. unajua kunao lakini unajua tukiwakivaa kofia si tuna kama ile tunasema ni waislamu eh yeah, maana pia ni kitambulisho cha muislamu eh, yeah. ukiona amevaa kofia na kanzu na yule ni muislamu japo anaweza kuvaa hata mtu mwingine pia ukafikiria ni muislamu lakini sio muislamu kavaa tu mavazi ya Kiislamu hasa mimi naomba swali uniulize swali kuhusiana na imani ya Kiislamu kama hujui ni kueleza nini maana ya Uislamu kwa ufupi mm. hawacha niulize kwa nini mtu akikufa ye uzikwa hiyo siku hiyo siku haizi gojwa Go... mm. na nyinyi mnaweka watu mocha le kwanza tunaweka watu mocha le kwanza mm. eh hivi unajua kulingana hata mila ya wakikuyu kulikuwa hakuna watu hakuna kuweka watu kwa mochari mm -hmm. ulikuwa ukifa unaondolewa kwa nyumba haraka haraka si ni kweli hiyo mm -hmm. ni kweli kwani inakuanga nini ndipo mfanya hivyo ni kwa sababu mwanadamu katika maisha haya maisha mwanadamu haishi anapokufa inaendelea akienda kaburini anaenda katika maisha mengine kisha atatufu, atafufuliwa siku ya kiyama tena aingie katika maisha mengine kwa mfano kabla hajazaliwa mtu si anakaa tumboni wakati wa mtoto siku zake zimefika za kuzaliwa anaweza kusema mimi sitaki kutoka haizi sema ikifika imefi? imefika so sisi mtu akifa tunajua kilichokatika ni matendo mengine lakini kuna mazuri yake mabaya yake huyo tunampeleka akapate malipo yake mapema mapema atucheleshi watu sisi kwa sababu hata kikuu ni mogiro kwa iga mwere nyoba juu ya kuuliza hivyo kuna niba yangu alifanywa hivyo kitu kama 2 month ago sasa hiyo swali ni kwa nimesema nitauliza lakini mmejibu poa kwani biblia inasema watu waekwe siku ngapi biblia 
Najua hapo siwezi kusema. Wewe kusema. Ngoja ngoja nikope maandiko kidogo. Ya Biblia eh? Swali lingine. Kabla hujaniuliza hilo swali lingine ama uliza? Eh iko. Unaweza njo upande huu niulize swali. Nikuonyeshe. Matendo ya mitume tano tano tano. Shika. Bible ni yenu hii. Twende kwenye matendo tano tano inasemaje? Yoyo. Wapi hapa? Tano tano. Si ni hapa? Mstari wa tano sasa. Lakini mtu mmoja jina lake. Eh, lakini mtu mmoja jina lake. Jina lake Anania Anania pamoja na Safi. Mstari wa tano. Acha nikusomea haraka haraka eh. Naona kidogo labda miwani. Anania akafanya nini anania aliposikia weka hivi ndo na mimi nione vizuri anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa akafa hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya vijana wakaondoka wakamtia katika sanda Unajua nini maana ya sanda? Mm, sijui. Sanda ni shuka nyeupe ile waislamu wanafungwa. Sisi hatuweki watu kwenye boksi. Boksi unaweka nguo sio mtu sawa? Mm, oh yeah. <laughs> <laughs> Aya, vijana wakamtia waka katika sanda waka mchukua nje wakafanya nini? Wakamzika. Hapa kuna mochari? Iko. Hapa. Hapa hakuna mochari. Eh oh ulikuwa nafikiri hapa kireini hapa najua yuko. Kwa maandiko hapa kuna mochari? Hakuna. Kuna boksi? Hakuna. Kuna nini? Kuna kuna sanda. Kama ya kina nani? Msilamu. Hivyo ndivyo sisi waislamu watu yake watu namtia kwenye sanda na tunamzika siku hiyo hiyo na kama haiwezekani siku hiyo hiyo ya pili yake. Imeshindikana siku ya tatu lakini kuweka mtu bila sababu haifai. Bila sababu yani. Tumesikia basi roho yangu imetulia sasa. Kwani ulikuwa unaogopa kuwa Muislamu ndo usiziko siku hiyo hiyo? Bwana. Mimi ni Mkatholik. Eh. Yeah. Eh. Yeah. Sasa wa Catholic. Kwanza ni uzie cabbage unaozaje hii? Hiyo ni 50. He he he. At 50. Wewe na uche na uko serious? Niko kwa biashara. <laughs> Usiniuzie kwa sababu ni Muislamu ananunua. Hakuna nini. Hmm? Cabbage iko na bei kali sana. Basi unaonaje mimi nikuletee cabbage kwa bei nzuri tu tufanye biashara kwa sababu kwetu mkoroini iko bei biko sawa. Yenu ni mkoroini? Mm. Oh, sawa. Niletee utaniuziaje? Hmm? Utaniuziaje? Si mimi nakuletea na 30 30. Na wewe ukule mbao mbao. Ai, kuna lingana. <laughs> Madam Salome unasemaje? Hmm? Juu ya nini? Nikimletea na 30 30 auze. Nikuletea na 15. 15? Hey, yeah, I'll say that. Atauta that. Eh? Mm, anunua ili ili yeye auze hiyo 50 ananiuzia. Mimi nimletee na 30. Eh, that ni bei ya juice. Bei kali. Mm. Okay. Kabla tuendelee na hii biashara, hebu niambie uko na swali lolote kuhusiana dini ya Uislamu. Waislamu tunaamini Mwenyezi Mungu ni mmoja, hakuzaa, hakuzaliwa, hana anayefanana naye hata mmoja. Na huyo peke yake tu ni anastahili kuabudiwa na viumbe vyake vyote Kisalome, eh, Elizabeth na wengine wote. Mm. Sina swali. Una swali? Tuko pamoja. Hata nyinyi ni, wake, ni watu kama sisi. Eh. Kwa hivyo tukija kuwaletea maneno na wetu. Tuko pamoja. Na hivyo ndio tunataka. Hatutaki uhasa mabaina wa Islamu na wasio kwa Islamu. Kaa pamoja tukule pamoja. Mm. Eh, mtukaribisha tena. Eh, tunamkaribisha. Mm. Murudi tena. Mm. Mm. Tunawapenda. Asante. Eh. Asante sana kina mama. Mm. Eh, mimi nitanunua kabiji moja isipokuwa ameniuzia bei kali sana. Mm. Lakini ili ni promote kazi, mm. nitanunua. Mm. Nyanya unauzaje? Kilo ni 80. Kilo ni 80. Sawa. Basi inshallah nipatie kabiji moja. Nichagulie ile imeshiba vizuri na nyanya kilo moja
hapa hakuna msikiti lakini tutapatikana tu sijali kwanza tujuane kwanza mama titwanse unaitwa nani nanse wageshi au amudia mna swali gani kuauliza waislamu nataka kuuliza kwa nini hamuamini Yesu Kristo na yeye ndiye mwanaye wa mwanaye wa pekee alikufa juu ya watu wote awe akiokoa watu wote kwa nini kwa nini kwa nini hamuamini Yesu Kristo kama mwokozi wa watu wote sisi tunaamini Mungu alisema hebu niseme kwa kikuyu Ngai akiuga ni tondu ole edie kende gya guku thi akiruta murwe mwathani Jesu Kristo nigetha ole okamwitikia akagea na mwe wa tena tene kwa nini hamuamini ifo na edie mwokosi wa, wa mtu wa kila mtu na maliza kuuliza swali Yesu Kristo die die mwokosi wa kila mtu sisi waislamu hmm. waislamu hmm. kwanza tunamwamini Yesu hmm. tunamwamini Yesu kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Je, Yesu ni mrekio wa gai mwana hinya wote, ni munafii. Na alitumwa kwa wana wa Israeli. Ili awarudishe katika njia sawa kama vile Musa alivyotumwa kwa wana wa Israeli. Akapewa sheria awafundishe. Yesu alikuja vile vile kuwarudisha katika hiyo njia sawa. Na Yesu tunaamini ni mtu. Ni mudo. Ni mudo na ali mwana wa Gai. Ni mudo na ali mwana wa Gai na kiuga atiriri Jesu Kristo nie ne nie jira na ne nie horo ria wama na gutio gakinya kuleithe witu atagereire hari nie mwathani Jesu Kristo kwogo nikyo ndororia atiriri niki kigiragia mwitikie mwathani Jesu Kristo ali mwathani na muhonokia wanyu ithwe tetiketie ngai mwene hinya wothe ri niwe muhonokia wakirindi yake na e hutuma mwenyizi mundi mwokozi Gai mwene hinya wothe niwe muhonokia wito lakini lakini anatumia watu hata mimi anaweza kunituma kwako nikawa mwokozi wako hakuna gotie <laughs> mudo ngi hota kuhonokia ole ngi tiga mwathani Jesu Kristo na na thakame ya Jesu Kristo etherie mudo ucio etikia ri uri uka madiko marauga atiriri uri uka jitikia ni mwathani Jesu Kristo ni akagea na mwe wa tena tene kwa ni kio ndoria atiriri kwa nini hamuamini Yesu Kristo okay. na, na, na Mungu Mungu alisema Ngai akiuga ati gutire ungi ukagerera gutire ungi ugatuika muhonokia wa kirindi tiga mwathani Yesu Kristo wapi miandiko hiyo mama sisi waislamu tunaamini Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu tunamwamini okoro ni wetekia Yesu ni tumweteketie na ni tumwedete tunamwamini Yesu na tunampenda mm. lakini hatuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu Mungu hazai hazai lakini niko na mafidogo hata mimi niko nayo hakuna shida eh lakini Mariamu Mariamu ndiye alisa alisa Yesu Kristo ndio kwa jia la ho, ya roho mm. na huyu mwana Yesu Kristo eh Ngai akiuga uyo niwe igongona akemuruta ari igongona Jesu Kristo ria gutheria na ria kuhonokia kirindi uri ukamwitikia na nikyo mandiko marauga atiriri ati uri ukajitikia nie ni akagea na mwe atiri na tene no uri ukadega na kenije hanamu sisi Yesu tunamkubali kwa hivyo kama ni kumwamini Yesu na kumkubali sisi tayari tunaenda peponi kwa kumwamini Yesu lakini hatuamini Yesu ni mtoto wa Mungu kwa sababu aliyemzaa Yesu ni Mariamu lakini Mariamu mm. si ni mwanamke kama wewe ni mwanamke kama mimi akazaa mtoto mwanamume e, akazaa mto, mtoto mwanamume Yesu Kristo Yesu akiona Maria mwanamuita nani mama huyu na Yesu unasema ni mtoto wa Mungu akiona Mungu atamuita nani Yesu Kristo mm. Aki, akiona Mungu mm. baba yake kwa hivyo akiona Mariamu ni mama unajua ni kwa nini mm. kwa sababu Yesu Kristo alisaliwa kwa jia ya roho sikatai mm. kwa hivyo Yesu mm. ana mama Yesu ana mama lakini ni ni, ni, ni yani uh, uh, usiweke lakini usi kwenye maneno usi, usiweke maneno ya lakini kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu mm. ndio kile kao karoro mm. kana ukararia mm. Yesu Yesu akimwona Maria mwanamuita nani anamuita mama na Mungu baba kwa hivyo Mungu na Maria wako na nini ati ati Mariamu akimwona Yesu atamwitaje? Mtoto wangu. Na Mungu atamwitaje Yesu? Mtoto wangu. Kwa hivyo Mariamu na Mungu wanamwitaje Yesu? Ati? Sema. 
Mungu anamhitaji Yesu. Mungu anaita Yesu mwana wangu. Mariamu anamhitaji Yesu. Mwana wangu. Mariamu na Mungu kwa hivyo anamuita Yesu nani? Mariamu na Mungu. Hmm. Anamuitaje Yesu? Mwana wetu, mtoto wetu. Na Mariamu na Mungu anaitana aje? Wewe <laughs> <laughs> unanichanganya. <laughs> Kwani unanichanganya? Lakini hebu nikwambie, sikuchanganyi. Unajua nini? Ngondo kweli. Yeah. Yesu ni mwana wa Mariamu. Kwa sababu modo ashiara kwa ni modo uliyo. Yaani kile kishiara mwiri, mm. yaani kile kishere tuone mwiri ni ki? Mwiri. Kile kishere tuone roho ni ki? Ni roho. Yesu ni mtu si mtu. Yesu ni mtu. Mariamu ni mtu. Mungu. Eh tusemeje juu ya Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Sio mtu. Mm, si mtu. Kwa hivyo mtu anazaa mtu. Unaona mama huko mm. kanisani ndo mnachanganywa. Mm. Sio sisi. Mm. Jesu moro wa Mariamu mm. etako Jesu moro wa Mariamu nomo kero Jesu moro wa Agai mm. of which katika biblia hakuna pale Yesu anasema mimi Yesu ni mwana wa Mungu ama mimi Yesu ni Mungu hiyo hakuna ni maodo maria mukorete magithie na mbere moka mwamukeire na ugithoma biblia yako utagothomero ni mudu utakuja kugundua kwamba Yesu ni binadamu ni mtu na ndivyo biblia inavyomuita moro wa modo Yesu Yesu si binadamu kama mimi. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu sio binadamu. Ni mwokozi wa kila mtu. Eh ukiamini Yesu kwamba ni mtume Mwenyezi Mungu utaokoka. Utaokoka. Ukiamini Yesu ni mtume Mwenyezi Mungu utaokoka. Lakini ukiamini Yesu ni mwana wa Mungu ama ni Mungu, ukamshirikisha Mungu kawa na miungu wawili watatu, utaenda motoni. Mimi mimi nimeokoka na mimi na nafurahia kuwa mwokozi, mwokovu. Juna se, najua eh, wakati nilokoka nilipatiwa nili uhai mwingine wa kwenda biguni Sasa mama Ile, eh. Mungu ni wangapi Mungu ni moja tu hakuna Mungu mbili Mungu anaza Lakini kuna miungu mingine eh, miungu iko miungu mingi lakini hiyo tunaambiwa tuachane na hiyo mm. tuamini ngapi Mungu moja Huyo Mungu moja anaza Kasi yake ilikuwa ya kuumba Asante. Hadi hapo mama umesema vizuri. Yaani tick. Ungekuwa wewe unasimama uraisi ningepiga kura nikakuambia eh, tick. Eh. Lakini eh. Mungu hafanyi nini? Umesema Mungu hafanyi nini? Hasai lakini kasi yake ni kuuba. Na ndio maana Waislamu wanasema na ndio maana ehe na kitu kiko duniani. Asante sana. Na ndio maana Waislamu wanasema Gai Mobi Mwenyezi Mungu ni muumba al khaliq kwa lugha ya Kiarabu kwamba Mwenyezi Mungu ni muumba si mzazi Yesu ni mtoto wa Mariamu si mtoto wa Mungu kwa sababu Mungu hazai Umenielewa isi si imani yetu Kubali na wewe Hiyo <laughs> si <laughs> si kubali na wewe juu huyo Yesu alitolewa na Mungu na alitolewa na njia ya kiroho huh? kutokana na Mariamu ili awe mwokozi wa kila mtu. Ngoja. Kwani wewe? Yule atamwamini. Ukiamini Yesu Kristo, umwamini uta, utaokoka na uwe mtu mwingine. Umwamini aje sasa. Mimi namwamini. Tayari namwamini. Ni mtume wa Mungu. Hebu tuache hiyo mambo. Lakini si kushindwa. Ah sio kushindwa. Mimi kwanza na, na eh. Naona unaona ni ngumu kunielewesha mm. wakati unaendelea sana na niko na baba mwingine nataka kwenda nyumbani nikafanya hivi na hivi mm. eh yeah. hata mimi nashukuru kama kama ni, kuna wakati mzuri mm. tukikaa chini tusugumse inshallah Mungu akipenda tena mm. tutarudi natakanga hiyo mambo juu mm. hata mimi naendaga do to do kuhubiria watu mm. juu ya kuokoka yeah. na kujua na Yesu Kristo yeah. awe mwokozi wao yeah. yeah. asante sana mama mm. kwa wakati wako mm. Mungu akubariki <laughs> na akulinde Ati. ile siku nyingine tukutane mm. tuendelee kujifunza si ni sawa ni sawa tu e, na siku hiyo ukiona uislamu ni mzuri utafanya nini eh hiyo si tasema <laughs> mimi hapo ndipo nitakaa hapo ninagojea Yesu Mm. Ara sisi tunamngoja Yesu, ndakuja tuongee vizuri. Ngoja Yesu. Uje uwe Muislamu tumngoje Yesu vizuri. Na <laughs> kuwa Muislamu si rahisi. By the way, by the way. Yesu, Yesu alikuwa anaishi wapi? Hapo duniani. Sehemu gani huko? Eh, tunasikiaga na huku nini? 
Cairo ni, ni, ni wapi? Huko Israeli huko Jerusalem. Eh, eh, eh. Palestina. Eh. Israeli ni nchi ya juzi tu lakini nchi ya Yesu ni Palestina. Mm -hmm. Watu wanaishi Palestina ni watu wa dini gani ukisikia? Sijui. Waislamu. Waisikia. Ni Waislamu. Ni Waislamu. Wa eh. Na tunaambiwa pale Yesu vile alivyopanda hivyo ndivyo atakavyofanya nini? Atarudi. Atarudi kwa watu gani? Waislamu. Wa uh, si Waislamu. Pale si atashuka pale wa, pale. <laughs> wale wote wa wanamwamini. Wewe ukiwa huko kiria ile utajuaje Yesu amerudi? Utajuaje? Tutaonana kule bigu. Wapi? Kule. Unajua dunia iko round. Hata <laughs> ikiwa iko round. Kuna wakati kila mtu tutahama twende. <laughs> Mama asante sana. <laughs> <laughs> na tukieda utaniona kule nikifurahia na Mungu eh. na Yesu tukuiba hapa kwa hapa eh. na malaika eh. na wewe nitakwambia nilikwambia uamini Yesu ukakataa ukasema utakaa kwa kwa, kwa Islam eh. Yesu, Yesu ni Muislam tetea nitakutetea usijali nitakutetea Asante <laughs> <laughs> Santa Asante mama alasema atanitetea kwa Mungu mm. eti yeye atakuwa naimba na Yesu eh. anapiga makofi malaika. na malaika na nitakutetea hmm? nitakutetea na mimi mimi nakutetea hapa duniani sasa hii bana siku ya mwisho hai eh. hakuna kuteteana nataki kutetea mtu kwa hapa duniani eh. ati akaa hapa hapa duniani mzuri na mtetea akae hapa mzuri na jupi kuni apate makao na Yesu Kristo eh. asante mama barikiwe sana Mungu, Mungu akijalia tutazidi kuelimishana ndio <laughs> tuko duniani kulingani ya dini ya uislamu kwa walo duniani tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na sunna za amini tuko duniani kulingani ya dini ya uislamu kwa walo duniani tuwafunze mema yaliyo kitabuni